Hello guys. Ito ulit si Poldo from Polds TV. Okay, uh, i-share ko naman sa inyo kung paano makakuha ng PWD ID or persons with disability ID. Pero bago ang lahat, i-share ko lang muna sa inyo kung paano rin ako nagkaroon ng ID na ganito. Opo, part din po ako ng PWD dahil uh, mahina uh, as in wala walang pandinig ang isa kong ten, tenga dito sa bandang nanal dito wala pong pandinig yan since mula ako na ipinanganak inborn na po okay actually akala ko nung una normal lang yan so nalaman ko lang na hindi pala normal to nung elementary na so nung time na diskubre yun, uh, naghiring aid ako nung buong elementary. Kaso nung high school, hindi na ako naghiring aid kasi medyo nakakahiya eh. Saka high school, lakas sa bulihan. Kaya pati college, hindi na rin ako naghiring aid. So yun, huli ko rin alaman na mayroon palang PWD ID. Nung nagkaroon ng issue regarding sa yung malabong mata tapos nakakuha ng PWD ID kahit malabo yung mata so doon na ako nagka ID yung kumuha ng ID yan, ngayon share ko sa inyo yung, yung personal experience or steps kung paano ako nagkaroon ng ganito saka eto eto para to sa pagmamimili ka sa grocery sa tulad ng Save More or Pure Gold Tapos ito naman para sa mga drugstore Mercury Drugs or Watson's Ayan. Ang una mong kailangan is magkaroon ka ng medical abstract. Nung time na yun, eh, dumiretso ako sa Manila Hearing Aid para magpa-lab test, para ma-check yun. Tenga ko kung talagang totoo or legit na bingi nga isang tenga ko. Which is, yun nga, base sa resulta, yun nga, walang pandinig yung isang tenga ko. So, nakakuha ako ng medical abstract. Siguro, within the day ko rin nakuha yun within the day nga. Hindi ko sure. Tapos, syempre, dapat meron kang dalawang 2 by 2 picture. Siguro, blue background yun. Yun yung pagkakalala. Okay. Tapos, umunta rin ako sa barangay hall namin. Sasabihin nyo na yung barangay clearance na nihingi nyo is para sa pag-request ng PWD ID bibigyan ka nila libre within the day makukuha mo rin ang video ganun lang tapos pag meron ka na nun pupunta ka na sa city hall ng Kaloocan hanapin mo dun yung opisina, re opisina na re related sa PWD ayun tapos doon ka na makakuha ng registration form. Pipilapan mo yan. Bibigay mo yung medical abstract mo. Actually, no, pa-serox pa yata ako nung panahon na yan. Sinerox ko yung medical abstract, yung barangay clearance for PWD, ID. Ayun. Tapos pilap ka ng form. Then, yun nga lang, hindi ko nakuha yun within the day. Siguro, umabot pa yun ng mga 2 to 3 weeks tapos bibigyan ka ng contact number based lang ito sa experience ko ha bibigyan ka ng contact number para mag-text or makibalita kung nandiyan na yung ID mo, booklet mo ganun. tapos ayun, nakuha ko na siya with booklet so ngayon, saan ko ba siya nagagamit? ayun, nagagamit ko siya pagkakain kain sa labas discount bibisan docs discount 
na na dasine, discount. Yan, puro discount. Mga, ewan ko kung ilang percent, eh, basta mayroong percent, mga 5 or 20 percent discount ata. Hindi ko sure. Tapos, kung booklet, di ba, mamimili ka sa save more, kailangan to. Tapos, meron silang tinatawag na ano eh, parang uh, minimum eh. Parang within the week, may 1.5 na i-discount ata. I-check ko kung totoo yung naalala ko. So, dapat hanggang 1.5 lang a week. So, yun. Ito, minsan nagagamit ko rin pag bibili ng isang bukos na gamot. So, yun. Yun lang yung aking uh, ma-share paano kumuha ng PWD ID based on my experience. Sa lahat ng PWD dyan, hanggat maaga, kumuha na kayo. Ang validity pala nito is 3 years. Then, renew na lang. Okay? Maraming salamat. Please like and subscribe my channel. At sana kung merong mga kilala kayong PWD, share nyo tong video na to. Ipaalam nyo na may benepisyo ang pagkuha ng PWD. So, kita-kits! Bye-bye!